Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So for this video uh, Kita akan uh, Belajar tentang Chemical properties of Alkin okay, So untuk dalam uh, Alkin, chemical properties Alkin Sangat banyak berbanding Alkin uh, Kenapa agak-agak Sebab okay, so, Mesti student akan tanya Kenapa Alkin tak 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 banyak reaction Macam Alkin, kenapa kena banyak ke Alkin ni Sebab the The main reason is Alkin Yang single bond tu Dia Unreactive Sebab dia single bond So dia tak Dia tak banyak reaction Yang kita boleh buat Kalau alkin Since dia double bond Double bond tu adalah Bond yang tidak stable Dia boleh pecah Dan boleh react dengan Apa-apa Compound So sebab tu dalam alkin Banyak reaction Yang boleh kita buat Okay Alright, so sekarang dah tulis dah Alkin are chemically more reactive than alkin Okay, sebab kan Double 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 bond tu lah Alright, so sekarang ni dalam buku teks page 82 Dia ada senaraikan um, Tiga reactions yang utama Dalam alkin Pertamanya combustion Combustion ni sama macam alkin Combustion ada dua Teacher letak sini dua Iaitu complete dengan in complete combustion. Okey, yang kedua addition reactions. Ada lima reactions dalam addition reaction ni. Okey, last kali adalah addition polymerization ada satu. Ah ini simple sikit. Okey. So untuk combustion part, combustion reaction dia sama macam alkin. Cuma yang bezanya dia ni alkin. Kan? Alright. So sekarang teacher explain balik combustion ada dua. Satu complete dengan incomplete Yang awak kena tahu Combustion mesti bakar dengan kehadiran Oksigen, mesti ada oksigen Tak boleh gas lain So yang bezanya Excess dengan in excess lah Yang excess dengan insufficient oksigen Okay, untuk complete combustion Alkin burn completely in excess Oksigen to produce ha, Dua produk yang fix ya, Iaitu carbon dioxide dengan water iaitu produk yang tak membahayakan environment. Okey, so sama je produk dia. Sama macam alkin. So why meanwhile for alkin that undergo incomplete combustion, incomplete mestilah insufficient oxygen ataupun kita panggil limited supply of oxygen. Dia akan produce ada dua kemungkinan sama macam alkin, carbon. Carbon yang menyebabkan pembentukan soot itu iaitu jelaka. Atau carbon monoxide Iaitu poisonous gas Dan juga water, mesti ada water lah Ok So yang bezanya Combustion reaction incomplete Produk uh, Keadaan dia sama Tetapi yang membezakannya jumlah jelaga So etin lagi produce Banyak carbon compact to alkin So lagi bahaya lah Kalau incomplete combustion alkin ni Sebab dia lagi banyak jelaga compact to Um, alkin ok alright so next kita fokus pada addition reaction ok addition reactions ni secara general ni adalah kita faham addition tu adalah penambahan ok penambahan dari segi apa ok penambahan compound compound lain dalam alkin ok apa yang jadi so alkin addition reactions occur when another atom is added to each carbon atom At the double bond Ok, bila Tengok kat sini C double bond C Bila react dengan atom lain Compound lain Dan compound uh, Atom dalam compound tu Akan attack Double bond So, bila attack double bond Dia akan masuk kat sini Masuk kat sini So, double bond akan jadi Single bond Dia pecah jadi single bond Sebab apa? Sebab Carbon hanya boleh Ada empat sahaja bond So, bila atom lain nak masuk, dia tak boleh ada extra bond kat sini. Jadi, 5. So, dia pecah double bond ni. Masuklah X dengan Y. Sebab itulah sini single bond. So, kalau kira balik, bond yang ada kat sekeliling C ni, carbon ni, hanya ada 4. So, senang cerita nak cakap addition reactions ni adalah uh, perubahan alkin kepada alkin. Single bond. Double bond ke single bond. Okay. Okay. Jadi, yang kat seterus ni. Page 83 okay, Dalam 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 buku teks dia Ada senaraikan yang 
Macam ni lah detail. So, five addition reactions that occur on alkene. Pertama, additions of hydrogen. Kita panggil hydrogenation. Kena ingat, kalau kita tambah hydrogen, nama dia hydrogenation. Okay, kalau additions of halogen, halogenation. Kan? Sama macam alkene. Alkene pun substitutions of halogen group. Kita panggil halogenation juga. Sebab penambahan group 17. Okay, seterusnya addition of hydrogen halide. Maknanya macam HCl, HBr. Kita panggil hydrogen uh, halogen halide. Okay. Next is additions of water. So, additions of water kita panggil hydration. Okay, then last kali oxidation with acidified potassium, manganate. Itu kita panggil additions of hydroxyl group. Tak apa, kita akan pergi one by one, okay? Alright, so sama juga yang dalam ni. So, kita cuba nota teacher sendiri lah. Alright, so additions of hydrogen, kita panggil hydrogenation. Okay, compare. Okay. Alright, sekarang Additions of hydrogen kita panggil hydrogenation Ada condition-conditions yang awak kena hafal Untuk hydrogenation, name of reactions hydrogenation Catalyst, kita perlukan catalyst Sama ada nickel ataupun platinum Tak boleh guna dua-dua eh Kita guna nickel ataupun platinum And then temperature fix 180 degree Celsius Okay, tengok sini, sama je Okay, apa yang jadi, reaction reactions apa yang jadi Reactions alkene react dengan H2 akan produce alkene. Macam mana? Okey. Tengok etin for example etin double bond dia cakap addition mesti dia nak break double bond to single bond kan? So ini since hydrogen gas dia ada H dengan H, H ni akan attack sini, H ni akan attack sini. So double bond akan break. Akan break. Okay, so Kak Eero ni kena tulis um, condition yang diperlukan. So, sekarang ni dia kata nickel or platinum kan. So, awak pilih. Kalau awak tulis nickel, tak perlu tulis platinum ni. Teacher tunjuk ada dua katalis lah yang boleh digunakan. Salah satu sahaja. Kalau pilih platinum, tak perlu tulis nickel. Okay, bawah ni pula temperature. Okay, and then hasil dia pecah yang ni masuk H masuk H dia akan jadi Eating sebab ada dua carbon kan right. so kena ingat itu hydrogenation adalah penambahan hydrogen dan uh, untuk menjadi eating lah ok, so, next so number two additions of halogen group 17, halogenation tapi uh, kita hanya buat bromination dengan chlorination sebab dia senang react Okay, so reactions yang terjadi adalah alkin tambah halogen gas jadilah halo alkin di. Okay, nanti teacher explain apa tu maksud dia. Alkin with halogen lah. Alright, so apa yang maksud halo halo alkin di ni? Di ni dua, dua halo yang halogen yang akan lekat pada alkin ni. Okay, so for example itin juga kita cuba yang example yang sama. Double bond kat sini react dengan ini ni. Kita ambil brom bromine gas. So, BR akan attack kat sini. Sorry, sini. Pergi kat sini. So, break lah. Sebab carbon tak boleh lebih daripada 4 bond. So, dia akan jadi, since ada 2 BR kat sini. So, yang lekat ke alkin ni adalah 2 halogen group. Sebab tu kita panggil di. Okay, kat carbon number 1 and 2 ada bromine kan. So, sebab tu lah 1, 2, di kita panggil bromo. Kalau klorin kita panggil kloro etin. Okay. So since ini adalah uh, kita menggunakan Br. So nama dia adalah bromination reactions because reacted with Br2 gas. Kalau klorin, chlorination. So nama pun akan jadi 1,2-dichloroethane. Depends lah pada apa yang kita guna. Okay. Alright. So next. Next pula. Additions of hydrogen halide. So, ada tiga yang kita guna. HCl, HBr dengan HI. I ni iodine. Eh? Hydrogen iodide. Okay. So, reactions dia. 
alkin react dengan hydrogen halide sebab ada H ada uh, group halide lah dia berbeza dengan yang tadi yang tadi kita tambah uh, yang tadi kita tambah halogen gas tak ada H eh sebab tu ada Br2 sebab tu jadi di berbeza dengan yang ini yang ini hanya satu saja halide hydrogen ada satu lagi alright so akan dapat halo alkin halo alkin bukan di dah sebab ada satu je halogen Okey, contoh etin juga H akan attack kat sini kat mana-mana je sama ada dia akan attack sini attack kat sini ni hydrogen bromide akan pergi kat sini so tak kisahlah akan dapat satu akan pecah bond satu akan dapat H satu akan dapat Br tak kisah mana-mana nak tulis Br kat sini pun boleh H kat sini pun boleh ok nama dia etin dia pecah jadi single bond etin dah tapi sebabkan dia ada Br kat sini kita panggil bromoetin. Kalau klorin, hidrogen kloride kita panggil kloroetin. Kalau hidrogen iodide, iodoetin. Okey. Beza dengan uh, yang tadi tu uh, halogenation dia ada di. Ini hanya satu. Alright. Okey next addition of water uh, ataupun dalam bentuk steam lah wap air. So kita panggil hydration. Pernah dengar kan perkataan dehydration Tak cukup air Ni kita tambah air Kita panggil hydration Alright So yang ni ada conditions Yang lain-lain ni Teacher tak ada buat apa-apa Nota macam ni Sebab dia tak ada conditions Dia boleh react kat room temperature Ni boleh react kat room temperature Ni react kat room temperature Tapi yang ni ada condition dia ha, Yang ni tak ada Ni kat room temperature Okay Alright So additions of water, steam, hydrations are the conditions there. Name of reactions, hydration, catalyst, phosphoric acid, temperature 300 degrees Celsius and pressure. Dia tambah sikit pressure kat sini, 60 atm. Alright. So reaction yang terhasil adalah alkin tambah water akan produce alcohol. Alcohol sebab datang dari water. Macam mana terjadi So etin Riak dengan water So H ni Akan attack kat sini Tak kisah kat mana eh Kat sini ke And OH ni Akan pergi kat sini Ataupun akan pergi kat sini And then Jangan lupa Letak Conditions dia H3PO4 Dengan Temperature dan Pressure dia Kena ingat lah Alright So akan hasilkan Alkohol Sebab apa Ada Functional group OH So nama dia etanol Daripada etin jadi etanol Ok Bila dah belajar semua Awak akan nampak lah Since kita tak masuk lagi etanol So awak mungkin tak nak tak tahu Kenapa jadi etanol Sebab ada OH Functional group OH kat sini So kenapa etanol Sebab ada dua carbon Ok Alright So last one So number four Number five Fifth reactions for additions reactions adalah additions of hydroxyl group. So, hydroxyl group ni adalah datangnya daripada acidified potassium manganik. Kita panggil oxidation. Kenapa oxidation? Sebab ada pertambahan oksigen dalam potassium manganik ni. Tapi awak kena ingat eh. Potassium, kalau awak tulis potassium manganik sahaja salah. Dia tidak bersifat asid. Potassium manganik kena campur dengan any asid yang kita boleh campur. Contoh, sulfuric asid campur dengan ini barulah di dalam keadaan asidik. Sebab tu kita tulis acidified potassium manganik. Kalau potassium manganik sahaja salah. Ya kita perlukan H+. Okey, so reactions alkin water. Ini kita panggil uh, oxidation sebab ada penambahan oksigen kat sini. Tapi kita perlukan air jugaklah. Okey. H+ kenapa? Sebab kita ada tambah asid betul H+ kalau yang ni sahaja dia bukan bersifat asidik. So salahlah kalau buat macam ni saja kena letak H+. Okey and then result dia akan dapat diol alkin. So nanti kita akan tengok. Okey, cuma antara uh, kelima-lima addition ni ada satu saja yang boleh kita tengok observation dia. So apa jadi since poti acidified potassium manganik ni color dia purple. So bila dah react dengan alkin Alkin akan pudarkan Ataupun decolorizes The purple color of acidified potassium manganik Dia akan jadi colorless lah Okay So ni kena ingat observation dia So apa yang jadi Eating react dengan water In condition oxidation 
oxidation reaction dia akan jadi ethane 1 2 diol ok so kejap uh, ok jangan lupa ha, ni teacher lupa ini Km NO4 H plus letak kat atas aero ni ok so untuk menunjukkan kehadiran yang inilah dalam ni ada oksigen ya dia akan attack kat sini yang ni hidroksi group bermaksud OH group so dari sini ada oksigen hidroksi group OH dia akan attack kat sini tau sini dengan sini dia bagi OH OH yang ni kita panggil hidroksi group OH ok so jadilah ethane 1 2 diol sebab apa ada dua ol kat sini OH ni ni carbon nombor 1 carbon nombor 2 ok so kalau tak clear lagi boleh tengok balik buku teks alright ok so polymerization reaction polymerization ni adalah uh, chemical reactions yang kita tam kita combine small molecule kita panggil monomer kita join 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 dapatlah satu large molecule kita panggil polymer poly pun maksudnya banyak mono ni satu so polymerization the chemical reaction in which in which small molecules monomer join together to form a large molecule polymer so yang monomer ni tambah 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 banyak banyak dia akan jadi polimer yang panjang so name of reactions dia polymerization lah so temperature kena ingat 200 degree celsius and pressure is 1200 atm ok so sekarang ni tengok polymerization senang je tengok apa dia monomer dia sekarang ni, ini adalah panjang-panjang dia tahu kita tak tahu bilangan sebab uh, monomer tak tahu bilangan berapa yang ditambah monomer tu, so since ni adalah monomer etin, sebab apa dia ada dua etin, ada dua carbon, sebab etin kalau butin, kena tambah lagi lah, tiga kan, so dia akan jadi panjang-panjang macam ni, panjang-panjang macam ni dipanggil poly etin, ok, since kita tak tahu berapa bilangan bilangan uh, monomers yang ditambah awak kena tulis macam ni N, N ni kita unknown kita tak tahu berapa monomers yang ditambah so N, etin yang ni ok N ni akan jadi dalam kurungan tutup polymerization N letak kat sini ok maknanya dia ada polimer yang kita tak tahu panjang dia banyak mana so kita letak je lah N ok, alright so itu sahaja untuk, untuk chemical properties yang awak kena ingat so untuk sekarang ni kenal-kenal dulu dengan chemical properties alkin, nanti lama-lama boleh faham, ok so that's all for me, thank you